നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ഷറിനെയും നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഖിനീങ്ങളെ ബുസ്താനുലുലും മദ്രസ സംഘടിപ്പിച്ച മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നാലാം നാൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കാതെ വയ്യ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിന്റെ സംഘാടകന്റെ അടുത്ത ബന്ധു ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടത് നമ്മളൊക്കെ അറിയും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറിടം സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിന്നിലായി നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാൻ ആ ഉമ്മാക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും അതാബ് അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും കബറിൽ അള്ളാഹു സുഹൃതമാക്കി സന്തോഷത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഖിനീങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം വർത്തമാന കാലത്ത് നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ പുതിയ കാലം പഴയതൊക്കെ മറക്കുന്ന കാലമാണ് പുതിയ കാലത്തിന് പഴയതൊന്നും വേണ്ടാത്ത കാലമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ട ലോകത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളുകൾ അവരെക്കാളും വലിപ്പം വരുന്ന ഒരാളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനില്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നോക്കുകൊണ്ടോ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ജന്മങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പോലും ആ രണ്ട് ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൈകൾ ഉയർത്താൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപം പോലും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥനയെ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഒരു വേണ്ട ചരക്കായി വീടിനകത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ അടുത്ത് ഒരു വാരികയിൽ വന്ന ഒരു മാസികയിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം പുതിയ കാലം ലഹരിയോട് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തോന്നിവാസം പെറ്റമ്മയുടെ വയറിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്ന് ലോകം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത് ഒരു പത്രവാർത്ത വായിക്കാനിടയായി ഒരു മാസികയിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വായിക്കാനിടയായി ഒരു ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് കടന്നു വരുന്ന മകൻ ദിവസവും ലഹരി കടിക്കുന്ന മകൻ ഉമ്മാക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മകനാണ് രാത്രി സമയമാകുമ്പോ ഉമ്മ കുടിക്കുന്ന പാലിനകത്ത് അല്പം ലഹരി നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ ഉമ്മയുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന പുന്നാര മകൻ ദിവസവും ഈ ഉമ്മക്കിതേ അനുഭവം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ യാദൃശികമായി ഏതോ ഒരുത്തൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു എന്ന ബോധ്യം ആ ഉമ്മയെ ചിന്തിപ്പിച്ചു താൻ ദിവസവും കുടിക്കുന്ന പാലിനകത്ത് വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ദിവസം അതൊന്നു മാറ്റിവെച്ചു കുടിക്കുന്ന പാല് മാറ്റിവെച്ച് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു തന്റെ ബെഡ്റൂമിലെ തനിക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബെഡിലേക്ക് മലർന്നു കിടന്നപ്പോ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ആ കാമവെറിയൻ ആ ഉമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ചെന്നത് മറ്റാരുമല്ല സ്വന്തം അമ്മ ജന്മം കൊടുത്ത പുന്നാര മകൻ ആ മകൻ ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആ അമ്മയുടെ മേനിയിൽ സ്പർശിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം പടച്ചവനെ ഞാൻ എന്റെ മകനെയാണല്ലോ ഈ വിരിപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന വല്ലാത്ത സങ്കടത്താൽ അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ എന്റെ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയാതെ വിതുമ്പി ആ അമ്മ ലഹരി അടിച്ചതുപോലെ പാല് കുടിച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ചവിടെ ഒരു രാത്രി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് മകന്റെ കാമപൂർത്തീകരണം കഴിഞ്ഞവൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ ഈ മാതാവ് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കയറെടുത്ത് വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കെട്ടിയങ്ങ് തൂങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഒന്നും എഴുതി വച്ചില്ല എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്റെ മരണത്തിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആരും അന്വേഷിക്കണ്ട ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടപ്പോ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു വാർത്തയാണ് ലോകത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയോട് മകനോട് ഇത് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന വല്ലാത്ത സങ്കടത്താൽ ആ ഉമ്മ പോ ആ ഉമ്മ അന്നേ ദിവസം രാത്രിയിൽ മകനോടൊപ്പം കടിച്ചുകൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കയറിന്റെ തുണ്ടിൽ ജീവനൊടുപ്പിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത ദയനീയ കഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര മാത്രം ദയനീയമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ മാതാവിന്റെ ശരീരം പോലും നോക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് മക്കളാണ് പുതിയ കാലത്ത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത വൃത്തികേടിന്റെയും തോന്നിവാസത്തിന്റെയും കൂത്തരങ്ങുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ ആരാണ് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന നരകം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചപ്പോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാബലാവാനും ആ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനും ആ രണ്ടു ജന്മങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ആ രണ്ടു ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ ആ രണ്ട് ജന്മങ്ങളാണ് നാളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരോട് ചെറുതായൊന്ന് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടം പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമാക്കുമെന്ന മഹത്വക്കളായ ഇമാമീങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കും ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മഹുല്ല മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിബത്ത് നാശമാകുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ ആക്കിബത്ത് അവസാനം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുക ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആക്കിബത്ത് മോശമാകുന്നതിന്റെ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഥമമായി ഇമാം സുയൂതി മഹാനവറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമറിയുമോ ഒന്നാമതായി ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിപത്തിന് മോശമാക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമറിയുമോ പെങ്ങള് അതും മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കലാണെന്ന് ബാപ്പാന വേദനിപ്പിക്കലാണ് അതാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ഈ വേദനിപ്പിക്കുക വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു ഉമ്മാനയും ബാപ്പാനോടും സമീപിക്കുമ്പോ അതിന്റെ രീതി പോലും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ കൂക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുമെന്ന് മഹത്വക്കളായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഒരു മാതാവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ മുമ്പിൽ അവൻ ആ സമീപനം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്നത് ആ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്ന പത്തോളം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കലാണ് ഈ സൗണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അത് ഇന്ന് വർത്തമാന കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കലാണ് ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധരായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ റൂമിലിരിക്കുമ്പോ ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കായിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നെന്റെ കൈകളിൽ നിന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ അത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ കള്ളുകുടിക്കുന്ന പതിവുള്ളയാളായിരുന്നു ഞാൻ കള്ളുകുടിക്കാനുള്ള കാരണം അറിയുമോ എന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തില് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ വലിയ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വന്നു എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാനില്ല ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഏത് ഇരുട്ടത്ത് കയറി വന്നാലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം മദ്യപിച്ചപ്പോ കുറച്ചധികമായി പോയി വല്ലാതെ ഞാൻ മദ്യപിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഞാൻ 
എന്റെ വീടിന്റെ വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോ എന്റെ വാതില് തുറന്നു തന്നതാരെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവാണ് ആ മാതാവന്റെ മുറിക്കകത്തേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിട്ട് മുതല് മദ്യപിക്കുമോ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഉമ്മായ കരയിപ്പിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ചെറിയ പ്രായത്തിലെ എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അതെന്റെ മാതാവാണോ എന്റെ മാതാവ് എന്നെ വളർത്തിയപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് മദ്യമെന്ന ലഹരി എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ലക്ക് കെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണങ്ങ് നനഞ്ഞിട്ടോ എനിക്കെതിരെ ചെയ്തു സുഹാനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് തിരുറസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ആ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനക്കും അള്ളാഹുമിടയിൽ മറയില്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കള് മക്കൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പടി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥനക്കും ഇടയിൽ മരുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ മറയില്ല ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാരാണോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും തകർച്ചയുടെ കാരണമോ നീ ഇന്ന് എല്ലാം കൊണ്ടും തളർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം അറിയുമോ നീ എന്നെ കൊണ്ടല്ല ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ എന്നെ കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ ഒരു കാലത്ത് കള്ളുകുടിച്ച് കടന്നു ചെന്ന് മാതാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് ആ മാതാവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ അന്ന് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തിയിട്ടാവും അതുവാ ചെയ്തില്ലേ നിന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഇനി ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ അത് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ദയാണ് ഉമ്മാന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്ന് കാല് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു ദയാ ചെയ്തു ഉമ്മാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വിജയമുണ്ട് അല്ലായെങ്കിൽ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുത് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നിനക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ വലുത് അവസാനം നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിബത്ത് മോശമാക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കും ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളത്തേക്ക് ബാക്കി വെക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ രണ്ടാമത് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയലാണ് മാതാപിതാക്കളെ തോന്നിവാസം പറയലാണ് ചോദിച്ചു സുഹാബാക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് 
മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവർ കടന്നു വരുമോ മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയുമോ മാതാപിതാക്കളെ തോന്നിവാസം പറയുമോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വഹാബ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയുക എന്നറിയുമോ ഒരു മാതാവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെറ്റിയാൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതവന്റെ വാപ്പയാണോ ഒന്നാമതവന്റെ വാപ്പയോ ഉമ്മയെയോ നമ്മൾ തെറി വിളിക്കുന്നു ആ വിളിക്കുന്ന തെറി എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അത് നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ തെറി വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാ തെറ്റിയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആളുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ ആദ്യം വിളിക്കാൻ്റെ വാപ്പ വാപ്പാന്റെ വാപ്പ കബറിൽ എങ്ങോട്ടോ ഇനി എത്ര പോവാണ്ടോ ആടെ കണ്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ വാപ്പാനെ തെറി വിളിപ്പിക്കലാണ് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പാനെ തെറി വിളിപ്പിക്കുന്നതും മാതാപിതാക്കളെ തെറി വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ തെറി വിളിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പരിതപിച്ച മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ിവാസങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന കാലമല്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ തെറി പറയുന്ന കാലമല്ലേ വാപ്പാനെ തെറി പറയുന്ന കാലമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര നമ്മളെത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചവരാണെങ്കിലോ നമ്മളെത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലോ അവർ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നോ നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നോ നമ്മളുടെ അതിഥികളായി പത്രാസുള്ളവർ കടന്നു വന്നോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു സൽക്കാരം കൊടുക്കല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ബാധിച്ചു പോകുന്നതാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിബത്ത് മോശമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയലാണ് തെറി പറയുന്നവരാണോ നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആക്കിബത്ത് മോശമാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറഞ്ഞവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പൊടിച്ചോ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിനും വേണമല്ലോ തോഫീക്ക് സ്വന്തം ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും പോയിട്ട് പൊരുത്തം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനും ഒരു തോഫീക്ക് വേണം മടിയായിരിക്കും എല്ലാരിക്കും അല്ലേ അതൊരു വലിയ തോഫീക്ക് തന്നെയാണ് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും പോയിട്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം ബാപ്പ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് യാതൊരു വിധ സംശയമില്ല അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു തോഫീക്കാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങളവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് അവരെ വിരട്ടരുത് അവരെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഇത് കുറാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കുറാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പെങ്ങള് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നറിയുമോ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളവരെ വിരട്ടരുത് നിങ്ങളവരെ വിരട്ടിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പിണങ്ങുന്നതാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോട് തൃപ്തിയുള്ളവർക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തി കിട്ടാത്തവർക്ക് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങള് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടോ മരിച്ചുപോയി 
കടമത്തെ കബർസ്ഥാനിലാണുള്ളതെങ്കില് ആ ഉമ്മാന്റെ മീസാങ്കല്ലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ന് വിളിച്ചുട്ട് പൊരുത്ത പൊടിച്ചോ ആ ഉമ്മാന്റെ പേരില് ഫാത്തിഹോദിക്കോ ജീവിതകാലത്തവരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടവരങ്ങ് മരിച്ചുപോയ പിന്നെ ആരോടാണ് നമ്മൾ പൊരുത്തം ചോദിക്കുക ആ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നങ്ങ് മാഞ്ഞുപോയാൽ ആ വിളക്കങ്ങ് അസ്തമിച്ചു പോയാൽ ആ വിളക്കങ്ങ് കെട്ടുപോയാൽ തിരിച്ചു തരാൻ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോറ്റിയത് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് പോറ്റി വളർത്തിയത് ഈ നല്ല തന്റേടവും തടിയുമൊക്കെ ആയപ്പോ നല്ല ഉശിരുള്ള ആൺകുട്ടിയായപ്പോ നിന്നെ മാറത്ത് കിടത്ത് പാല് തന്ന നിന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചുടുചുംബനം തന്ന നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നെ കളിപ്പിച്ച നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുണ്ടല്ലോ അവരെ നീ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ ഒരായത്ത് തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് അവരോട് നിങ്ങൾ കയർത്തു സംസാരിക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ കയർത്തു സംസാരിക്കരുത് അവരെ നിങ്ങൾ വിരട്ടരുത് ഖുർആൻ പറയാണ് നമ്മോട് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം ദുന്യാ ഉണ്ടാവൂല ആഹുറം ഉണ്ടാവൂല ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടൂല ഉമ്മാനെ തെറി പറഞ്ഞിറങ്ങിയവനായിരിക്കാം പോകുന്ന വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വല്ല അപകടവും പറ്റുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ നടുറോട്ടിൽ കിടന്ന് പെടവേണ്ടി വന്നത് ഇന്നെന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നടുറോട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് ആ ആക്സിഡന്റിന്റെ കാരണം അറിയുമോ ആ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചതാണ് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല എല്ലാർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ലോകത്ത് രണ്ടാളുകൾക്കാണ് ഖുർആൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അത് നിന്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കുമാണ് അവരെ നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് ഒരൊറ്റയടിക്ക് പ്രഖ്യാപനമിറക്കിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കാഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ ഖുർആൻ തന്നെ പറയാണ് പിന്നവരോട് ചേന്ന് പോലും പറയരുതേ ഛേ എന്ന് പോലും ഉമ്മാനോട് പറയരുത് വാപ്പാനോട് പറയരുത് നമ്മള് ചേ എന്ന് പറയില്ല അതിന് വലുത പറയലുള്ളൂ അല്ലേ ചേ പറയൽ കുറെ വളരെ കുറവാണ് അതിലും വലുതേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതാ നമ്മുടെ പതിവ് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയാൻ ഉമ്മാനോടും വാപ്പാനോടും ചേ എന്ന് പോലും പറയരുത് അത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പദാണ് ചേ എന്നുള്ളത് ആ പദം പോലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് കൗ കൊണ്ടങ്ങ് പോവണ്ട പരിശുദ്ധമായ അവരോട് ചേന്ന് പോലും പറയരുത് അവരെ നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറയണേ ആരാ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും പടച്ചുവിട്ട ഈ പ്രപഞ്ചാധികാരിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചാധികാരിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇങ്ങനെ 
நாளமரிக்குன்ன சாத்யமல்லா موسیقی 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 நினக்கு பாலு தன்ன உம்மான கரைப்பிச்ச வழல்லே நீ நினக்கு வக்சனம் தன்ன பாப்பான கரைப்பிச்ச வழானங்களு நினக்கு இன்னல்லங்களு நாளு ஈ பூமிலோகத் ததின்டே பரத்தியாகாத மனுபவிக்கேண்டி வெருமது தீர்ச்சையானு இது தீர்ச்சையானு நிங்கள் எந்த சுகத்தினி வேண்டிரங்கியாலும موسیقی موسیقی 
എത്രയോ പരിചയപ്പെട്ടവനെ മുഖം പോലും നോക്കാതെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന കാലമാണ് നിന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമാണ് നിനക്ക് നല്ല മരണമുണ്ടാവില്ല എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകളിറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ കട്ടിലിൽ മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു മാതാപിതാക്കൾ കിടക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാടി നിനക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നീ ദുന്യാവിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നാവും മാത്ര വേദന സഹിച്ചതെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്നാ കട്ടിലിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നത് ഇന്നാ കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മകൾ ഞാൻ ജന്മം കൊടുത്ത എന്റെ മകൾ എന്റെ പൊക്കുൾ കൊടിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മാറച്ച് കിടന്ന് മാറിനെ അവൾ വിരിപ്പാക്കി ഞാൻ പാല് കൊടുത്തു ഞാൻ പോറ്റി വളർത്തി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്റെ എല്ലാവിധ പരിചരണവും കൊടുത്തു പോറ്റി വളർത്തിയവള് ഏതോ ഒരു തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ദുന്യാവിലേത് വാപ്പാക്ക സഹിക്കുക ഏത് ഉമ്മാക്ക സഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലോ ഈ ദ്വീപിലോ മറ്റു പരിസരത്തോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അന്യനുമായി ഇന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മാർഗത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തില് വലിച്ചെറിഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കലാണ് അവരെ നിങ്ങൾ കരയിപ്പിക്കല്ലോ ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് നിലത്തുറ്റിയാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ദുനിയാവിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പെങ്ങള് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പെങ്ങള് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഇല്ല ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കൂടുതലായി അത് പറയുന്നില്ല മൂന്നാമതായി നാലാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധരായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് പോലും വളരെ ഡേഞ്ചറായി അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നാലാമതായി പറയാണ് അവരുടെ വാക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ തള്ളിക്കളയലാണ് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ തള്ളിക്കളയുന്നത് നീ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പാപ്പാക്കുമ്മാക്കൊക്കെ പ്രായാവും പ്രായായ ചിലപ്പം ലോക്കൽ അഭിപ്രായ കടിക്കും അല്ലേ ലോക്കൽ അഭിപ്രായ വലിയ ഗൗരവ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതില് പക്ഷെ ഉമ്മ ഉപ്പയാണല്ലോ അത് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാക്ക ശരിയാണ് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം കൊടുത്താ മതി വേദനിപ്പിക്കാണ്ട് ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാതെ കൽപ്പനകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും തള്ളിക്കളയാതെ അവരെ മടക്കിയേക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാലും എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഞാൻ അത് തള്ളിക്കളയൂല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ആക്കിപ്പത്തുണ്ടാകും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അവരുടെ കൽപ്പനയെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അവര് നമ്മോട് എന്തൊക്കെ കൽപ്പനകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അവര് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത മഹാന്മാർ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞു തരണോ ലോകത്ത് മഹാന്മാരായവർ ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാരായവർ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയരായവർ അവർ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം നേടിയവരാ 
ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും പൊരുത്തം നേടിയ ആളുകളാണ് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും പൊരുത്തം നേടിയ ആളുകളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധേയരായ ആളുകൾ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും വെറുപ്പിച്ച ഒരാളും ലോകത്ത് ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചതായോ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഉമ്മ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പച്ച മാംസം കൊത്തിയെടുത്താലും അവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ പറയരുത് പച്ച മാംസം കൊത്തിയെടുത്തു എന്നാൽ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ബാപ്പാനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പച്ച മാംസം കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് ബാപ്പയാണെങ്കിൽ നീ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തോന്നിവാസം പറയരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മാ പരിശുദ്ധമായ മതം കാരണം അത്രയും പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്ന് പറയാ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരിക്കലും ചെത്തിയെടുക്കൂല ഒരു മകനോടും ആ ക്രൂരത ചെയ്യൂല വിവാഹം നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പലതും കാണും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പലരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അത് അല്ലേ സ്വന്തം മക്കളെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഉമ്മയല്ല അമ്മയല്ല ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് പടച്ചോങ്കാക്കട്ടെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കളെ രണ്ട് പ്രിയങ്കരരായ സ്വന്തം ഉമ്മ ജന്മം കൊടുത്ത മക്കള് ഏതോ ഒരു കാമുകന് വേണ്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തന്നെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദർശിച്ചില്ലോ അവരങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സമയത്ത് പത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലോ സ്വന്തം മക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ അതാ ആ വീട്ടുപറമ്പിലെ കിണറ്റിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഒന്നാമത്തെ മകനെ പിടിച്ച് കിണറ്റ് ിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത്തെ മകള് ഉമ്മാന്റെ ഉടുതുണി പിടിച്ചു ഉമ്മാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞില്ലോ ഈ ഉമ്മാദ പ്രണയത്തിന്റെ ഊക്കുകാരണം സ്വന്തം മകള് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് നോക്കാതെ സ്വന്തം മകളെ വലിച്ച് പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ മരണത്തില് ഒന്നിച്ച സഹോദരന്മാരെന്ന ടൈറ്റിലൂടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ച നമ്മളുടെ കണ്ണു നിറച്ചു കളയുന്ന ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഏതവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഉമ്മയുടെ സഞ്ചാരമോ ആരാ ഉമ്മയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ ഉമ്മയുടെ ദൗത്യം മറന്നു പോകല്ലോ ആ ഉമ്മ കള്ള കൊടുത്ത സ്ഥാനം മറന്നു പോകല്ലോ ഏതൊരുത്തനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങള് ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അതും ദുനിയാവും മാത്രമാണ് രണ്ടു ലോകവും നശിച്ചു പോകും കേട്ടോ അടുത്ത് നടന്ന സംഭവമാണത് നിങ്ങൾ വായിച്ചവരായിരിക്കാം ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് െ എനിക്ക് വളരെ വേദനയോടു കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തുല്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവരാ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒട്ടനവധി ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ സ്ഥാനത്താണ് പരിശുദ്ധരായ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അൽ ജൻ ഉമ്മാന്റെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്ര പോലും ഫലയിലെത്താണ് ഉമ്മാന്റെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പോലും പഠിപ്പിച്ച ഒരു നല്ല ഒരു ഉമ്മയെ വിശേഷിപ്പിച്ച മതം ആ ഉമ്മയാണ് സ്വന്തം മക്കളെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ് ആർക്കോ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉമ്മ ആരോ ആവട്ടെ നമുക്ക് അവരോട് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് പ്രയാസം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ൊരാളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചു ബാപ്പാനെ വേദനിപ്പിച്ചു 
അവരുടെ സമ്പത്തിൽ തകർച്ചയുണ്ടാകും പിന്നീട് ബ്രിഡ്കോ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ആറോളം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയോ ആ മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എന്റെ സകല വിജയങ്ങളുടെയും രഹസ്യം എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്റെ ബാപ്പയാണ് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നല്ലോണം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു നല്ലോണം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ചു എന്റെ ബാപ്പാക്ക് രോഗം വന്നു എന്റെ ബാപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി എന്റെ ബാപ്പാക്കുള്ള ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വെച്ച സംഖ്യയെടുത്തു വെച്ചു എന്റെ അക്കൗണ്ട് കാലിയായപ്പോ പത്ത് രൂപ പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത സമയം വന്നപ്പോ പത്ത് രൂപ പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത സമയം വന്നപ്പോ അവസാനത്തെ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലേക്കൊരു പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് ചൂടി നിറന്നു ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട ആ പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് വാങ്ങി എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു വെച്ചത് മുഴുവനും ഇവിടെ തുലച്ചു കളഞ്ഞതല്ലേ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും തരാനില്ല ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടിത് നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു നീ ഇതുകൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ എന്റെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെയും കാരണമറിയുമോ എന്റെ മുഴുവൻ വളർച്ചയുടെയും കാരണമറിയുമോ അതാ പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് അത് പറക്കത്തുള്ള നോട്ടാണ് ആ നോട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ വിജയിച്ചു ഇന്ന് ആറോളം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കമ്പനി അതാ പടർന്ന് പങ്കലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വലിയ സ്ഥാനത്താണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അതെന്റെ വാപ്പയാണ് അതെന്റെ വാപ്പയാണ് എന്ന് ചങ്കുറപ്പോടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് പൊരുത്തം കിട്ടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കടലിൽ പോകുന്ന പാവങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ മാവ ഈ കടലും കടന്ന് നിങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ ഞാൻ കടലിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ കടലിൽ പോവുകയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത വിജയം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കാരണം ആ ഉമ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാല് വഴുതിപ്പോയപ്പോ കാലൊന്ന് വഴുതിപ്പോയപ്പോ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവാല പറഞ്ഞു മോസ ഇന്നലെ വരെ നടന്നതുപോലെയല്ല ഇന്ന് നിന്റെ നടത്തോ ഇന്നലെ വരെ നീ നടക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നിന്റെ കാലിന്ന് തന്നാനുള്ള കാരണമറിയുമോ നിന്റെ കാലിന്ന് തെന്നിപ്പോവാനുള്ള കാരണോ നിന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് കബറിലാസ ഇന്നലെ വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉമ്മ ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്ല നമ്മളൊരു വഴിക്കിറങ്ങുമ്പോ നമ്മളൊരു യാത്രക്കിറങ്ങുമ്പോ പേടിച്ച് പരിതപിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരുന്നു കണ്ണുനീര് പൊടിച്ച് രാപ്പകലില്ലാതെ കരയുന്ന മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ വലുത് ലോകത്താരാണ് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആരാള്ളത് അങ്ങനെ ആരുപേക്ഷിച്ചു പോയാലും ഉമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമോ ഇല്ല ആരുപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ ഉമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവൂല സ്വന്തം ബാപ്പ പോലും മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമെങ്കിൽ ഉമ്മ സ്വന്തം മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല 
അവരാണ് അവരുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് കാഴ്ചയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ലോകത്ത് ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് ആരൊക്കെ ഉയർന്ന പദവികൾ എത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ലോകത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അവരുടെ കൽപ്പനകളെ ശിരസ വഹിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ ചില ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ ഒരാവർത്തി കൂടിയൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് ദറസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഞാൻ അതിലുള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നൽകാൻ ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം ലോകത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചു പോകരുത് ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മ സ്വന്തം മകൻ ദറസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് മോനെ നീ വിദൂരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നീ അറ്റമില്ലാത്ത സഞ്ചാരത്തിലാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് വല്ല ആവശ്യം നീ അവിടെ എത്തിയാൽ നിന്റെ ആവശ്യം എന്റെ കയ്യിലുള്ള നാണയത്തൊട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരും എന്തെങ്കിലും തരും പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് രൂപ ഒരു നൂറ് രൂപ എന്നിട്ട് പറയും ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അത് നമ്മുടെ ചെലവിനൊന്നും മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഓരോരോ സമാധാനത്തിൽ പോലും തരും അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ ഞാനൊക്കെ എന്റെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സംഖ്യ ചെലവ് വരും എന്റെ ഉമ്മ നൂറ് രൂപ എനിക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു തരും ആ സമയത്ത് നൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് പറയും മോനെ നല്ലോണം ചായം കുടിച്ചോ ബസ്സിന്റെ വയസ്സ് എടുത്തു എന്ന് പറയും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചായം കുടിക്കുവാനുണ്ടാവില്ല കറക്റ്റ് ബസ്സിന്റെ വയസ്സ് ഇരുന്നു എന്താ പറയാ നല്ലോണം ചായങ്ങ് കുടിച്ചോ പള്ളറച്ചും ചായ കുടിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിന്റെ വയസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും കൂടി തയ്യൂല കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ വരൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് എടുത്തോ നൂറ് ഉപ്പയ്ക്ക് ചായ പള്ളാർച്ച ചായ കോളേജിലേക്ക് പോക്കൂ രണ്ടും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞി ഇല്ലേ ചായ കുടിക്കാണ്ട് കോളേജ് പോണം എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം നല്ലോണം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് വിശപ്പ് സഹിച്ചാലും ഉമ്മാന്റെ മനസ്സങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അല്ല വിചാരിക്കാത്ത നമ്മള് വിചാരിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യം അല്ല തരില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചു മകന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയപ്പോ ഈ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഉമ്മ രണ്ട് നാണയ തുട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് നാണയ തുട്ടുകളുടെ ഒരു ചാവൊരു പേക്കെടുത്തു കൊടുത്ത് ഒരു പിടി നാണയ തുട്ടുകൾ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി സ്വന്തം മകന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഐൽമ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ നീയത്താവണം പെങ്ങള് ദൂരെ കടലും താണ്ടി അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചു അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിക്കാനാണല്ലോ എന്റെ മകന് പോകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലെന്നു സമാധാനം കണ്ടെത്തിക്കോ അല്ല നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനതാ സ്വന്തം ഉമ്മയതാ കൊടുക്കുകയാണ് പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുത്തില്ല പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുത്ത ഉമ്മാക്കറിയ വഴി അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കള്ളൻ പൊക്കുമെന്നോ കൊള്ളക്കാര് കൊണ്ടുപോകുമെന്നോ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കക്ഷത്തിലൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കി ഞാൻ 
ഞാൻ അവിടെ തുന്നി ചേർത്ത് വെച്ചു തരട്ടെ മോനെ നീ ആര് ചോദിച്ചാലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടോ ഇത് നിന്റെ ചെലവിനുള്ളതാണോ ഇത് നിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനുള്ളതാണോ നീ അവിടെ ചെന്നാ കാശില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകരുത് ഉമ്മ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത നാണയ തൊട്ടുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തി കൊള്ള സംഘം പിടിച്ചു വച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരെയും പരിശോധിച്ചു ഈ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയും പരിശോധിച്ചു ആ പിഞ്ചുബാലനെയും പരിശോധിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഇല്ല അവര് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിൽ നിന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു ഇത്രയും വിദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന നിന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ നാണയമില്ലോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആ മറുപടി അങ്ങ് കൊടുത്തു അത് എന്റെ കക്ഷത്തിലുണ്ട് എന്റെ കക്ഷത്തിലാണിതുള്ളത് ആ കക്ഷമങ്ങ് തുറന്ന് നാണയത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു ആ നാണയത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ സുബാനല്ലോ ഈ കൊള്ള സംഘത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇതെന്തൊരു ബാലനാണ് എന്താണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഈ നാണയ തൊട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്ന ഈ ബാലനൊരു അത്ഭുത ബാലൻ തന്നെയല്ലോ ചോദിച്ചു നോക്കി അല്ല അല്ല നീ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ കള്ളമ്മ പറയല്ല എന്നും ആ ചുന്നാരെ കള്ളന്റെ കുയില് പുന്നു കൊടുത്തു എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു മോനെ നീ കളവ് പറയല്ലോ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ നിന്നെ തരണം ചെയ്താലോ സത്യം മുറുകെ പിടിച്ചോ മോനെ അതേത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനവും ഈ മകന് സെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് നീ സത്യത്തെ പറഞ്ഞോ അതെത്ര കഴിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി നീ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നീ അങ്ങനെ ചെയ്തോ കൽപ്പന ഉമ്മ സന്റെ മകനൊക്കെ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കളവ് പറയാതെ സത്യം പറഞ്ഞ് കക്ഷത്തിൽ തുന്നി വെച്ച നാണയ തൊട്ടെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കൊള്ള സംഘ തലവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്ര സൽഗുണ സമ്പന്നനായ ഒരു ബാലനെ എന്റെ ജീവിതത്തില് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ വടിയെ കടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കൊള്ള പരിപാടി നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളിത് വലിച്ചെറിയുന്നു കള്ളം പാറയല്ല എന്നും ആ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കൈയില് പൊന്നു കൊടുത്തുബിറപ്പാനി നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനായി വരണം കള്ളം പറയാത്തവരായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന അത് ഞാൻ ധിക്കരിക്കൂല കള്ളന്റെ മുമ്പിലും സത്യം പറഞ്ഞു കള്ള സംഘം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വല തീരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അതല്ലേ മിനിങ്ങളെ സത്യം പറഞ്ഞാനുള്ള ഗുണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോ അവരുടെ വാക്കിനെ നമ്മൾ ധിക്കരിക്കാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പടി തന്നെ അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 
ബാപ്പ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തില്ല അലഹമ്മദുലില്ല എല്ലാരും വാങ്ങുന്നുണ്ട് അലഹമ്മദുലില്ല നീ കബൂലാക്കുള്ളാ ഹാ മക്കളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ ഇരു വീട്ടിലും ഉപകരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഇരു വീട്ടിലും ഉപകരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ഇനി എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കൂ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് ഉമ്മയും ബാപ്പയും പറഞ്ഞിട്ട് എടോ ഇഞ്ഞു പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തില് പോകുന്നത്ര ആളുകളാണ് ഇഞ്ഞു പോവണ്ട ട്ടോ ഒരു ബേജാറായിട്ട് പറയരി പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ പോവാണ് അത് പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും ബാഹു കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോണ്ട ഉമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞു നീ പോയിക്കോ പക്ഷെ എന്നാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വേം പോരണോ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് കൃത്യമായി അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി തിരിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിലും നാളെ ഒരു രീതിയിൽ ഉപകാരം ചെയ്യും എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉമ്മ പറയുന്ന കൽപ്പന ബാപ്പ എന്ത് പറയുന്നു അതിലൊരു അടി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചിന്തിക്കാതെ സ്വന്തം ശരീരം അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കും അബ്ബാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ് അത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണലല്ലോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ നേരിൽ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് അതുപോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് എന്തിന്റെ പേരിലെന്നറിയുമോ ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചതാണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പുന്നാര നബിയുടെ പൂവതനം കാണാതെ മദീനത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന സ്വഹാബാക്കളില്ലേ മദീനത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന മഹാന്മാരില്ലേ സൂര്യന്റെ മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മായുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ കടിയുന്ന പുന്നാര മകന് ഇടക്കിടെ മദീനത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ സുഹാബാപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃതം ചെയ്ത ആളുകളാണ് സുഹാബാക്കൾ ആ സുഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എന്റെക്കളുണ്ടല്ലോ എന്റെ സുഹാബാക്കളുണ്ടല്ലോ അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്റെ സുഹാബാക്കൾ അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ കടമത്ത ദ്വീപിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒഴികാട്ടിയായി നക്ഷത്രത്തിന്റെ തെളിച്ചം നോക്കി തീരമനയുന്ന എത്ര കപ്പൽ സഞ്ചാരികളുണ്ട് പഴയ കാലത്തു പോലും നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദിശ നോക്കിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എത്ര കപ്പൽ സഞ്ചാരികളുണ്ട് പായ കപ്പലോട്ടുന്നവരുണ്ട് എന്നാല് ആ നക്ഷത്രത്തെ പോലെയാണ് എന്റെ സഹാബാക്കള് അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വിതറുന്നു ആ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ നക്ഷത്രം ഭൂമിക്ക് വെളിച്ചമാണ് അത് കണ്ണിന് കണ്ണും ജിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആ നക്ഷത്രത്തെ പിന്തുടർന്നവർക്ക് കരകയറാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്ക് എന്റെ സഹാബാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ താരക തുല്യരാണ് അവർ താരക സമാനമാണ് ആ മഹത്തുക്കളായ സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിടം കിട്ടാൻ ആ പട്ടികയിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എനിക്കും നേടണമല്ലോ എനിക്കും ഒന്ന് ഒപ്പിടണമല്ലോ എനിക്കും ആ അംഗത്തിലൊന്ന് ചേരണമല്ലോ എനിക്കും ആ സഹാബാപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു ചെന്നു 
ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മദീനത്തെ നമ്മുടെ നേതാവ് നേതാവിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് സുഹാബാപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കണമല്ലോ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരുമോ ഉമ്മ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മയെ വിട്ടു പോകാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അവസരം തരുമോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി കണ്ടേച്ചു ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പൊയ്ക്കോ നീ പോകുന്നതൊക്കെ ശരി എനിക്കിവിടെ വയ്യാത്ത സമയത്ത് നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തനിച്ചാണ് എന്നാലും വേണ്ടില്ല നിന്റെ സ്വപ്നമല്ലോ നീ പൊയ്ക്കോ പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മോനെ അള്ളാന്റെ റസൂറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ട് ഉടനടി തിരിച്ചു പോരണേ മോന് എനിക്ക് വയ്യാത്ത സമയമാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ അടുത്ത് സലാം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോരണേ മോന് ആവേശത്തോടുകൂടെ പുന്നാരമകൻ ഉമ്മയുടെ പരിസരം വിട്ട് മദീനത്തെ മണൽത്തരി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പുന്നാരപ്പൂ മുഖം കാണോ അന്ന് മദീനത്തോട്ട് കടന്നു ചെന്നു മദീനയുടെ മണൽത്തരികൾ ഓരോന്നും ചവിട്ടുമ്പോ എന്റെ നേതാവിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാലോ ആ ഭൂമുഖം ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ നടന്നു പോയി പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനതോ ഉമ്മാന്റെ പരിചരണവും വിട്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ മദീനത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വാതിലിന് മുട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വീട്ടുകാരി വന്ന് വാതില് തുറന്നപ്പോ സ്വന്തം ബാപ്പ സ്വന്തം പിതാവ പിതാവിനേക്കാളും മാതാവിനാക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു മുത്തുനബിയുടെ മുഖം കാണാൻ ചെന്ന സ്വഹാബിയത ചോദിക്കുന്നു ഐന ഹബീബി എന്റെ നേതാവ് വിടെ എന്റെ സ്നേഹിതനവിടെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറുപടി വന്നു റസൂലുള്ള വീട്ടിലില്ല പള്ളിയിലാണ് പള്ളിയിലാണല്ലോ വീട്ടിലില്ല ഇത് കേട്ട പൗവേസ് ഗുരു ആമിറിന്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങ് മടങ്ങ് മൈലപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പനയിലേക്ക് സുബാനല്ല ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന തിരിച്ചു വരുമ്പോ പടച്ചോനോ നീ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സന്ദർശിച്ചോ എന്നാണല്ലോ റബ്ബ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നീ ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക നോക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ജീവിച്ചവരാണവർ ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാപ്പാനെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തൊരാളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഉമ്മാന്റെ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാന്റെ തൃപ്തിയാണ് ഇത് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മതമല്ലേ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിച്ചതുപോലെ ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞ തീരുമാനം ആദരവായ തങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് ചെന്ന് കാണാനാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന അതും ലംഘിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മ കൽപ്പിച്ചത് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങാനാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയാതെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആ ടൈമും കൂടി ഓവറാണല്ലോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങണ്ട് വൈസുബിനു ആമിറിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനും തല്ലിയുടച്ചു എന്റെ കാരണമെന്നറിയുമോ ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചതാണ് വൈസുബിനു ആമിർ സങ്കടത്തോടു കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ പരിചരിച്ചു 
ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായ മുത്തുനബീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളത അംഗീകാരത്തിന്റെ പട്ടം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമറേ പിന്നീടൊരു കാലത്ത് ഈ മദീനത്തേക്ക് കടന്നു വരും ഉമറ ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെ കാണാതെ തിരിച്ചു പോയ സങ്കടത്തിലാണ് എന്നാൽ ആ വരുന്നവന്റെ കൈ പിടിച്ചോ അത് മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തി നേടിയ മഹാന ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പടി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൃഷ്ടി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളുടെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആരാണ് മുത്തുനബി എന്ന് പഠിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ നേതാവിനെ പോലും കാണാതെ മടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചതാ ൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആ വൈസുബിനു ആമിറും ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത് എന്തേ കാരണം ഉമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടതാണ് ബാപ്പ പറഞ്ഞത് കേട്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരികളെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തോടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്ത് വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലെത്തിയാലും ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും മറന്ന് കളിക്കണ്ട അത് ഇന്നോ നാളെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇനിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നു സമയം ഇങ്ങനെ ഏകദേശം അടുത്തെടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി രണ്ടു ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാനത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേ തയ്യാറല്ലേ ഇൻഷാ അപ്പൊ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നാളെ വേറൊരു വിഷയം കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട ദിവസമാണ് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അതിന് പരിശ്രമിച്ചവർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ അഹമ്മദില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാലാമത് അഞ്ചാമത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോകും എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം അത് അതിനേക്കാളും വലിയ സിമ്പിളായ കാര്യം അതിനേക്കാളും നമുക്ക് നമ്മൾ തോന്നിപ്പോകും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്തേ ഒന്ന് 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 അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ തുറച്ചു നോക്കരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുറച്ചു നോക്കല്ലേ തുറച്ചു നോക്കുന്നവരുടെ ആക്കിപത്ത് മോശമാക്കട്ടെ തുറച്ചല്ല നമ്മളങ്ങനെ എറിയും കണ്ണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എറിയും അല്ലെ തുറച്ചു നോക്കലാടക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കണ്ണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എറിയും ഫോടെ പറഞ്ഞാക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഉമ്മയപ്പയും നമ്മളോട് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടുവെങ്കിലും നമ്മൾ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഉമ്മ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മാണ്ട് ഓടണ്ടി വരും ആയിട്ടാ നോട്ടാ നോക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതിങ്ങനെ പോലെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ള നോട്ടാണ് ബൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോർത്ത് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ആ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ആ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മാക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിക്കുന്നത് നോക്കുന്നത് നിന്റെ ഒക്കൂക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന പരിധിയിൽ പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇനിയോ ഏഴാമതായി മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്തേ അതും നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അവരുടെ മുമ്പിൽ നെറ്റി ചുളിക്കരുതെന്ന് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ 
നെറ്റി ചുളിക്കരുത് ബാപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ നെറ്റി ഇങ്ങനെ നെറ്റി ചുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുടെ അടയാളാണ് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ നെറ്റി ചുളിക്കും ആ ചുളിക്കുന്ന നെറ്റി നിന്റെ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും നേരെയായാൽ നീ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ച പരിധിയിൽപ്പെടുമെന്ന് മഹത്വക്കളായി മാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് മാതാപിതാക്കളുടെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് നെറ്റ് ചുളിക്കുന്നത് പോലും ജീവിതത്തിലെ അന്തസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെങ്കിലോ ആക്കിപത്ത് മോശമാക്കുമെങ്കിലോ പല ലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ആ ഉമ്മാന വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വാപ്പാന വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കാന് നമുക്ക് കഴിയുമോ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു നെറ്റിയൊക്കെ കണ്ട് ചൂളിച്ചോരെ ഓടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ കുടുംബിരി കൊള്ളുന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല ആ ചർച്ചകൾക്കൊന്നും ഉമ്മയും ബാപ്പയും പാരയാവില്ല ആ ബിസിനസ് സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ബാപ്പ അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തകർച്ച സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കാരണം ആ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും ദോയതിനുണ്ടാകും ചില ആളുകളൊക്കെ കച്ചവടം തുടങ്ങും ചില ആളുകളൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോകും ചില ആളുകൾ വിദേശ പര്യടനം നടത്തും ഒന്നും ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും ചോദിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടന്നു വന്ന് ഉമ്മാനെ പോലും സന്ദർശിക്കാത്ത വർത്തമാന കാലത്ത് ഞാൻ ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നെറ്റി ചുളിക്കല്ലേ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ കണ്ണുരുട്ടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങള് ശിരസ വഹിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ നൽകട്ടെ നാലാളുകളൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിലെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുമ്പോ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് ഉമ്മ നോക്കും എന്താ മോനെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മളോട് പറയും ആരല്ല വന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാണോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മയും വരും അന്നേരം ഇവനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വായിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും ഓടിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവരെ മുമ്പ് കൂടെ പോടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് എന്ത് കണ്ണുരുട്ട എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിന് ഉമ്മ ഭംഗ വായിക്ക് പോവും അല്ലെ ആ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിന് പാഞ്ഞ വാക്ക് എന്താ പറയാ ഓടിയ ഓട്ടോ അടുക്കളയിൽ ഊരെയും കുത്തി പോകാനാ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ഇവൻ അതിലും മുമ്പ് അതിലും വലിയ നോട്ടം നോക്കിക്കുണ്ടാവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് ഉമ്മ എന്താ ഉമ്മ ചായം കൊണ്ടൊക്കെ ചായ വേണോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കും അത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല കാരണം ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗസ്റ്റുകൾ ഉള്ള സമയത്ത് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരവുമായി പെരങ്ങിയ ഡ്രസ്സുമിട്ട് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ ആ വാതിലിന്റെ മറയത്ത് വന്നിട്ട് മോനെ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മക്കളാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നോട്ടം നോക്കിയാ മതി എന്റെ മോന്റെ ആ നോട്ട അടിക്കുള്ള നോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഉമ്മാക്ക് ആ മുൻകൂട്ടി ധാരണ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓടി ഓട്ട ഉമ്മ പിന്നെ നിൽക്കുക ചിലപ്പോ അങ്ങേ പുറത്ത് പോരാലായിരിക്കും അതാണ് കാലം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ തുറച്ചു നോക്കരുത് നീ അങ്ങനെ നിന്റെ ഉമ്മ വന്ന അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിന്റെ വിശിഷ്ടാദികളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ നിന്നോട് വന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വന്ന് നിന്നാൽ ആ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നീ സ്വപ്നം കണ്ട പദ്ധതികൾ മുഴുവനും ചീട്ടു കൊട്ടാരം പോലെ പൊട്ടി തകർന്നു പോകും കേട്ടോ ചില്ലു കൊട്ടാരത്തിന് കല്ലേറുകൊണ്ടതുപോലെ നീ ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലാനിങ് നടക്കൂല അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും പിന്നെ വിജയിക്കുകയില്ല നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ തകർച്ചയതാണ് നിന്റെ സഞ്ചാരത്തിലെ തകർച്ചയതാണ് നിന്റെ ഇടപാടിലെ തകർച്ചയതാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ തളർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഉമ്മാടെ കേടായ ദുയാ അതല്ലേ ഉമ്മ വാപ്പമാര് 
സ്വന്തം മക്കൾക്കെതിരെ കേടായി ദ്വാ ചെയ്യരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഉമ്മായും ബാപ്പായും മക്കളോട് ദേഷ്യം കുടിച്ച അവരോട് ദേഷ്യം കുടിച്ചു കിടിഞ്ഞാല് അവരോട് നിങ്ങൾ കേടായ പ്രാർത്ഥന നടത്തരുത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വന്തം ഉമ്മയും വാപ്പയും നിന്റെ നേരെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അതെന്തോ ആവട്ടെ അത് നന്മയാവട്ടെ നിനക്ക് മോശപ്പെട്ടതാവട്ടെ അത് അള്ളാഹു അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോ നീ കടലിലൂടെ കടന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്ന മാതാവിന്റെ കാൽക്കൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ എന്നാൽ ആ ഉമ്മയുടെ കൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല ഈ കടമസ്ത ദ്വീപിലെ നൂറുകണക്കിന് പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നെന്നറിയുമോ സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു മൂലയിൽ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയാൻ തീരുമാനിച്ചോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയാല് നിന്റെ വരവൊരു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കാരണം അവരങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാര് അവരങ്ങനെയാണ് മക്കള് അവരുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ും പറയുന്നത് ഒരു ലോകമാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കവികളുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ സ്വർഗം എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ സ്വർഗം എന്ന് കവികൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അതാരാ പറഞ്ഞു തന്നതെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാ ആ ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിച്ചതുപോലെ ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു കോന്തല പിടിച്ചു നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോണോ ആ ബാപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോണോ ദുനിയാ വില വരെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലുമോ അവരെ വെറുപ്പിച്ചു കളയല്ലേ കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു സാധനം പോലും അല്ലേ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം സ്വന്തം മക്കളുടെ മയ്യത്ത് നാളെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരരുത് എന്നൊക്കെ നെയ്യത്ത് കാരണം എന്താ ആ മക്കൾ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവൂല സ്വന്തം മക്കൾ മരണപ്പെട്ട വിവരം കേൾക്കാ എന്നുള്ളത് സഹിക്കാൻ ആവൂല നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ സ്വന്തം മക്കൾ മരിക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കേൾക്ക റബ്ബ് കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കാതിരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഉമ്മ എത്രയായാലും സ്വന്തം മക്കള് അവരെത്ര വികൃതി കാട്ടിയാലും ശ്രുതി കാട്ടിയാലും ആദ്യമൊന്ന് ശകാരിച്ചാലും ആദ്യമൊന്ന് അവരെ വയക്ക് പറഞ്ഞാലും പിന്നീട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വാത്സല്യവും ഓടിയെത്തുന്നത് ഈ മകന്റെ മനസ്സിലല്ല ഈ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം പൊക്കൾ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പത്തു മാസത്തോളം ഒമ്പത് മാസത്തോളം വയറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് താങ്ങി പിടിച്ച് എന്റെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ റബ്ബേ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോറ്റി നമ്മെ പ്രസവിച്ച് നമ്മളുടെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കി നമ്മളുടെ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി പെടാ പാടുപെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളുടെ മരണം കാണാൻ കടിയില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു മഹാകവി 
ഉമ്മ തൊന്ത മകൻ മരിച്ചു പോയതിന്റെ വ്യഥ ആ ഒരു പ്രയാസം ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം എന്ത് രസാന്നറിയോ നമ്മളുടെ കണ്ണു നനച്ചു കളഞ്ഞു ആ കവിത അല്ലേ ഒരുമ്മ ഒരു മകനെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആദ്യം വാത്സല്യം ഓടിയെത്ത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പറമ്പിലെ മാങ്ങ ഒരു മാവിൻ കൊമ്പിന്റെ മുകളിൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മാങ്കുല പറിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകൻ ഉമ്മാന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഒരു കവി വിശദി വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണും ഒരു മാവിന്റെ കുല മാങ്കുല അത് പറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ് അമ്മേ പൂത്തിരി അമ്മേ പൂത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പരിചയം ോ ഗണത്തിമാവില്ലി നദ്യത്തെ പയങ്കുകെ അമ്മ തന്നെ ത്രാത്തിനി നൊതിർന്നോ ചുടോ കണ്ണീ നാലു മാസത്തിൻ മുമ്പ് ഏറെ നാൾ കൊതിച്ചിട്ട് ബാലമാം ഗന്ധം പോ വിട്ടുണ്ണികൾ വിരിയവേ മദൻ മണി കുട്ടൻ പുതിരി കത്തിച്ച പോൽ അമ്മലർ ചെണ്ടുന്നൊടി ചാഹ്ലാദിച്ചെടുത്തെത്തി സ്വന്തം മകൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മാവിന്റെ കുല ഒടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയേ പൂത്തിരി അമ്മേ എന്തു ചെന്തമാണ് ഇത് കണ്ടപ്പ അമ്മ വയക്കു പറഞ്ഞു മോനേ അത് പൂത്തിരിയല്ലടാ അത് ഉണ്ണികൾ വിരിയേണ്ട മാങ്കുലയാണ് നീ എന്തിനാടാ അത് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്താടാ നീ അത് ചെയ്തു വെച്ചത് ഈ ശകാര വാക്കങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സ്വന്തം മകനാ മാങ്കുലയെടുത്ത് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി മിതച്ചു തിരിച്ചു നടന്നു ഈ സംഭവം വളരെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് കവി പിന്നീട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കവിതയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് സ്വന്തം മകന്റെ ആ ഒരു നിരുത്സാഹം ആ ഒരു പ്രയാസജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കണ്ടുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മകനങ്ങ് അകന്നു പോയി അഥവാ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മാങ്കുല ഉണ്ണിയായി മാങ്ങയായി മാറുന്ന സമയത്തേക്ക് പുന്നാര മകനങ്ങ് മരിച്ചു പോയി മമ്പയം വീഴാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ആ മാതാവിന്റെ പൂങ്കുയിൽ കൂടും വിട്ട് പരലോകത്തെ പൂകി ആ അമ്മയുടെ വിളിയാളം കേൾക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ആ മാങ്കുല വിരിഞ്ഞിട്ട് ആ മാങ്ങയെടുത്ത് കടിക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനിക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ മണ്ണറയിലേക്ക് യാത്രയായി തൊട്ടപ്പുറത്ത് അയൽപക്കാരുടെ മക്കള് വന്നിട്ട് വടിയെടുത്ത് കല്ലെടുത്തു ആ മാങ്ങയുടെ മുകളിലേക്ക് മാവിന്റെ കൊമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോ എല്ലാ കാലത്തും പരിതപിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയില്ലേ വീട്ടില് അതുപോലെ ആ ഉമ്മയുടെയും കണ്ണു നനഞ്ഞു അമ്മയുടെ കണ്ണു നനഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ആ അമ്മയുടെ കണ്ണു നനഞ്ഞു പടച്ചവനെ ഇതൊരു സംഭവമാണ് മക്കള് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതുപോലെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാർ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലുള്ള വാപ്പമാർ ഇതാണ് കവി ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സ്വന്തം മകന് കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകന് കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പടച്ചോനെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നിട്ട് അയൽപക്കാരുടെ മക്കള് വന്ന് മാങ്കൊമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോ അവർ ഉണ്ണികൾ പെറുക്കിയെടുത്തു തിന്നുമ്പോ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് പരിതപിക്കുകയാണ് കുത്തിവെച്ച മൈലാഞ്ചി ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മ വിളിക്കുകയാണ് പിണങ്ങിപ്പോയിടിയും പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നീ ഒന്നുവാൻ വരാറില്ലേ 
എന്താ കവി അർത്ഥമാക്കിയത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അമ്മ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചാ ഉമ്മ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചാല് നമ്മൾ പിണങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിളിയും വിളിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നില്ല എങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം തീന്മേശയിൽ വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയില്ല ആ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരമ്മയങ്ങ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെല്ലെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി ആ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ബാലനില്ലേ മക്കളില്ലേ ഈ കവി ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് മോനെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നീ പിണങ്ങി പോകുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നീ എന്റെ അടുത്ത് വരാറില്ലേ അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരൊറ്റ വട്ടം കൂടി ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ ഈ രണ്ട് കല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നീ എന്നിലേ കെഴുന്നേറ്റ് വരുമോ എന്റെ ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മക്കൾ വന്ന് മാങ്കൊമ്പിലേക്ക് കല്ലെറിയുമ്പോ എനിക്കും കാണാൻ കൊതിയുണ്ട് മോനെ നീയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് എറിയേണ്ടവനല്ലേ നീ എന്നാ മാങ്കുല പറിച്ചു വന്നപ്പോ നിന്നെ ഞാൻ ആട്ടിവിട്ടത് ശരിയായില്ലടാ നീ ഒരൊറ്റ വട്ടം കൂടി എഴുന്നേറ്റ് വരുമോ എന്റെ അമ്മ നിന്റെ അമ്മയൊന്ന് കൺകുളിർമ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് കണ്ണുനീര് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ പരിതപിച്ചു പാടുന്നോ ഒന്ന് അമ്മയുടെ മനസ്സറിയിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഈ കവി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അവരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോ അവരാണ് നമ്മുടെ ബാപ്പമാർ അവരെ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളെ മറന്നു പോയില്ല അവരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവരെ മറന്നാലും അവര് നിങ്ങളെ മറക്കില്ല കാരണം അവര് നിങ്ങളെ വളർത്തിയവരാണ് നിങ്ങളവരെ വളർത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദൂരേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വൈദൂരം വിട്ടു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പം വരെ ദിവസവും ഇറങ്ങി പോകുന്നവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യാറില്ല സ്വന്തം മക്കൾ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അതവരുടെ സ്നേഹമാണ് എവിടെ പോവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ദ്വീപിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാറ്റും വിളിച്ചാലാന്ന് കിട്ടിയില്ല എത്ര വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോരെ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാലും ഇന്നും വിളിച്ചു കാറ്റ് കടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ദ്വീപിലെ കാറ്റ് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പ്രശ്നമില്ലേനു കാരണം ദ്വീപിലെ കാറ്റല്ലേ അപ്പൊ ദ്വീപിൽ ഞാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ബേജാറാണ് ആ ബേജാർ ഇങ്ങനെ സെന്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു അപകടം പെട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ അത് അറിയും ഞെട്ടി ഉണരും ചില അമ്മ വാപ്പമാർ അല്ലേ അത് അള്ളാഹു ആ ഒരു ചാനൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പോവും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വിദേശത്തായാലും സ്വദേശത്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ അവിടെ പോയി പ്രതിഫലിക്കും ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് പേടിക്കും ഞെട്ടി ഉണരും എന്റെ മകൻ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് മകനെ വിളിച്ചു നോക്കും അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ് അത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കവി പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ കരള് പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ഒരു മകൻ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് മകൻ വീയാൻ പോകുമ്പോ ആ കരള് പറയുമത്രേ മുനെ നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന കരള് പറയുമത്രേ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഉമ്മാന്റെ കരളാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിലും ആ കരളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മോനാണ് ആ കല്ലിൽ തട്ടിയ ആ കാലിന്റെ വേദന കരളറിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും സ്നേഹം അത് നിലക്കാത്ത പ്രവാഹമാണ് നൽകട്ടെ ആ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്നും 
മരണ പെട്ടുപോയ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതിൽ വലിയ റാഹ തന്നെയാണ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നിസ്സാരായ കാര്യമൊന്നല്ല അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവരോട് തമാശ പറയുക അവരെ കളിപ്പിക്കുക കളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ മാത്രല്ല അവരെയും കളിപ്പിക്കണം അത് നല്ല റൂട്ട് ശരിയായിരിക്കണോ കളിപ്പിക്കലല്ല നല്ല രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാ പറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിങ്ങ് പോയിട്ട് നാളെ ഇവിടെ വേദ പറയലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു അവരെ രസിപ്പിക്കുക മഹാനായ റസൂൽ അലൈവല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉമ്മാന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനം കൊടുക്കുന്നത് പോലും പുണ്യമാണ് ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ചുംബനം കൊടുത്ത രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ മുത്തം കൊടുത്താൽ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ചുടുചുംബനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഈ കടമത്തു ദ്വീപിലെ രണ്ടു ദിവസം വിഷയമാക്കി പ്രസംഗിച്ച നരകമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലോകമുണ്ടല്ലോ ആ ലോകത്തിന് ഇവനിക്കു മറയാണ് ആ ഉമ്മാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് കാരണത്താൽ ആ ഉമ്മാന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ കൊടുത്ത കാരണത്താൽ അവനിക്കതൊരു മറയാണ് 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 ഇത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് മുമ്പി നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്ഥാനം കൊടുത്തവരാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മ പൊടുത്തട്ട് സംഭവം സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ സംഭവം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലുമ്മാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നെറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സനുവദിക്കുമോ ഇല്ല മടിയാണ് അല്ലേ മടിയല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഓഫറാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മടിയാ ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കും നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കും അവനിക്ക് ഹിജാബാണ് മറയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ കളിപ്പിക്കുക അവരുടെ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ അവരെ കളിപ്പിക്കുക ഉറക്കം പോക്കുന്ന കളിപ്പിക്കലല്ല അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവരുറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോ അവരുടെ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് മാറുക ഉമ്മായുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ എ സി പോലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം മക്കൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്ത റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാലത്താണ് പുന്നാരന വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയിലോ ഒരു സൗകര്യവും കൊടുക്കാതെ അവരുടെ മുറിയിലൊരു പായ വിരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഉമ്മയും വാപ്പയും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഒരു പായ വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തലയണ വെച്ചു ചുരുണ്ടുകൂടി ഒരു മൂലയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കള് വർത്തമാന കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പല്ലാണ്ട് റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിക്കകത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മയും വാപ്പയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നീ അവരെയും അവര് നിന്നെയും കളിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവര് നിന്നെ ചിരിപ്പിച്ചു നീ അവരെ ചിരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അഫുലും അള്ളാ 
ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തില് പണക്കോപ്പം എടുത്ത് ആയുധമെടുത്ത് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് മിന്നി തിളങ്ങുന്ന ആയുധവുമായി നീ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുക ശത്രു സൈന്യത്തിനോട് പോരാടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്ക നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന രക്തത്തിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു മാറുന്ന കൈകളേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ തല പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് നീ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാളെടുത്തു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് യുദ്ധത്തെക്കാളും നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായത് നീ അവരുടെ കട്ടിലിൽ ചെന്നവരെ കളിപ്പിക്കലാണോ അവരെ ചിരിപ്പിക്കലാണോ നിന്നെ അവർ തിരിച്ചു ചിരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ തന്റെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കബർസ്ഥാനിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ അരികത്ത് ചെന്ന് തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോറ്റി വളർത്ത ആ ഉമ്മയുടെ പരിചരണം കിട്ടാതെ ആമിന ആ ഉമ്മയുടെ പരിചരണം കിട്ടാതെ ഉമ്മ വഴി മധ്യേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പുന്നാര നബിതങ്ങൾ ആറാം വയസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മാന മറന്നു പോയില്ല ആ ഉമ്മാന മറന്നു പോയില്ല അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലെ കബർസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് ഉമ്മാനോട് സലാം പറഞ്ഞു തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ നേതാവല്ലേ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ നേതാവല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഉമ്മാന നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കടിഞ്ഞ വാപ്പാന നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കടിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കളിയാടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ റാഹത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം കടന്നു വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സകല പ്രതിസന്ധികളും വിട്ടുമാറുന്നതാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്കു നൽകട്ടെ ആ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി അടുക്കളയിൽ ഒരു മൂലയിൽ കിടത്തിയിട്ട് സർവസുഖങ്ങളോട് കൂടെ നീ പുറത്തൊരു ബെഡ്റൂം സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ നല്ല ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ നല്ല വിരിപ്പെടുത്ത് പുതച്ചാൽ അത് നിനക്ക് ഉപകരിക്കില്ല ഉമ്മയും വാപ്പയും നിന്നോട് സങ്കടം പറയാതെ ഒരു പ്രയാസവും പറയാതെ ആ പത്തായ പുരയിൽ കിടന്നാലും കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവർ കിടന്നാലും സ്വന്തം മക്കൾ അവർ കുറ്റം പറയില്ല അവരുടെ കൽബിൽ നിന്ന് പോന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ മാരടം നിങ്ങൾ വിരുപ്പാക്കിയവരാണ് നിങ്ങൾ സൗകര്യം വർദ്ധിച്ചപ്പോ നല്ല വിരിപ്പെടുത്ത് പുതച്ചുറങ്ങുന്ന കാലത്ത് അവർ നിനക്ക് നൽകി അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വിരിപ്പുണ്ട് അതവരുടെ മാറുടെ മാറ് നീ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കൂജയേക്കാൾ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മോശമായ പാത്രത്തെക്കാൾ നിനക്ക് തന്ന ഒരു പാരീയ പാത്രമുണ്ട് അത് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്ത ആ ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൊടുന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചം വിരിപ്പകമാക്കി ആ നെഞ്ചകത്ത് നിന്ന് ചുരത്തുന്ന പാല് കുടിച്ചു നീ വളർന്നങ്ങ് പന്തലിച്ചപ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ മുലപ്പാല് തന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തെ വളർത്തിയെടുത്തു രണ്ടു കൊല്ലത്തോളം തുടർച്ചയായി മുലപ്പാല് തന്ന് എല്ലാ കഷ്ടതകളും നഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച മാതാപിതാക്കൾ നീ വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കല്ലോ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ അപകടമാണ് ഇന്ന് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ സേവാ സദനങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്ന കാലമാണ് പെങ്ങള് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ കടമറ്റു ദ്വീപിലെ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ബേജാറാകുന്ന കാലമാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ എവിടെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ അടുത്ത് ഒരു വൃദ്ധസദനം നടത്തുന്ന ഒരു സഹോദരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടോ 
ഇന്നത്തെ സദനം നടത്തുന്ന ഒരു സഹോദരനോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു റഹ്മാനിയുണ്ട് ഫരീദ് റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന കടമേരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരു സംഘാടകനായ പ്രഭാഷകനായ ഫരീദ് റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വൃദ്ധ സദനമുണ്ടെന്ന് മലപ്പുറത്ത് ആ വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് ഫരീദ് റഹ്മാനിയുടെ മേശപ്പുറത്തേക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ോളിനെന്തെന്നറിയുമോ സ്വന്തം മക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം പറയുകയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും കാര്യത്തില് ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു തരണു സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കാര്യത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും വന്നിട്ട് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അതിന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ ഫരീദ് റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ വൃദ്ധ സദനം നടത്തിപ്പോരുന്ന അതിന്റെ ആള് ആ മനുഷ്യന് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോ സുഖാണല്ലോ ഈ മക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്നറിയുമോ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ മുമ്മിനിങ്ങളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും വീട്ടിൽ തനിച്ചോ ആ ഉമ്മാനയും വാപ്പാനയും ഒന്ന് തൽക്കാലം ആ വൃദ്ധ സദനത്തിലൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ ഞങ്ങളൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോയി വരുന്നത് വരെ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ അതിനെത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ തരാം ആരുടെ ഉമ്മത്താ പറയുന്നത് ആരെ കാണാനാ പോകുന്നത് ആര് തവാഫ് ചെയ്ത കാബയിലേക്കാ പോകുന്നത് ആരത്തി ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിലേക്കാ പോകുന്നത് ഉമ്മാന്റെ പരിചരണം വിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോലും പോകരുത് സ്വഹാബ എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്കാ ഹജ്ജിന് ഉമ്മാന വാപ്പാന വൃദ്ധ സദനം വൃദ്ധ സദനത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു സ്വഹാബ് യുദ്ധത്തിന് പോകാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അതാ കടന്നു വരുന്നു എനിക്കും അങ്ങയുടെ കൂടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണോ എനിക്കും ആ ഫതീലത്ത് കിട്ടണം നബിയെ ഞാനും യുദ്ധത്തിന് പോരട്ടെ നബിയെ എനിക്കും യുദ്ധത്തിന് വരണം നബിയെ എനിക്കതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് നബിയെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഒറ്റക്കല്ലേ വാപ്പ ഒറ്റക്കല്ലേ മാതാപിതാക്കളുടെ പരിചരണം വിട്ടിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവരെ പരിചരിക്കാതെ നീ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനേക്കാളും വലിയ യുദ്ധമാണ് നീ നീ വീട്ടിൽ നടത്തുന്നത് അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യുദ്ധമേതെന്നറിയുമോ അത് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ സേവിക്കലാണ് ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കലാണ് വാപ്പാന സ്നേഹിക്കലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നേതാവിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന കൂട്ടര് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഉമ്രക്കോ ഹച്ചിനോ ആഫിയത്തുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞേക്കാതെ ആ പൈസ കൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു ടൂറ് പോലെ ഉമ്രക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ പൊരുത്തമോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ അവരോട് ചോദിക്കാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹം തിരിച്ചറിയാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല ഉമ്രയുന്നൊരു ടൂറാക്കി മാറ്റി മദീനയും മക്കയും ഒരു കാണൽ ഒരു ഹരമാക്കി മാറ്റി മാറി മാറി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നോ ആ ഒരു സന്ദേശത്തെ മുന്നിൽ വെക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തെക്കാളും വലുത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കലാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോ മുത്ത 
തുനബിയുടെ കൂടെ വരണ്ട ആളില്ലെങ്കിലും വരണ്ട ഈ നേതാവിന്റെ പിന്നിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ആഫിയത്ത് വേണോ അവരുടെ സമ്മതം വേണോ അവരുടെ പരിചരണം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭംഗിയിലാണ് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആ നേതാവിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി വർത്തമാന കാലം തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി ഉമ്മയെ ബാപ്പയെ തിരിച്ചറിയാത്ത കാലമായി മാറി ഉമ്മാക്ക് മദ്യം കൊടുത്ത് ലഹരി കൊടുത്ത് ഉമ്മാനെയും എല്ലാവരെയും മോശപ്പെടുത്തുന്ന കാലമല്ലോ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മദ്യം വലിച്ചെറിയണോ നമ്മളുടെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കഞ്ചാവ് വലിച്ചെറിയണോ കാരണം അവർക്കത് ഇഷ്ടമില്ല ആ നീയത്തും നല്ലതു തന്നെയാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എനിക്കും വേണ്ട അവര് കാണിച്ചു തരാത്തത് എനിക്ക് വേണ്ട വാഹ് നമ്മളുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സമയേറെ വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ കരാറാ ഞാൻ എല്ലാ ഇന്ന് എല്ലാത്തേത് ദിവസത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം ഇന്ന് വേറൊരു സൗകര്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ കുറച്ച് ലേല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാലും വേണ്ടി അവര് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി പറയാം ഏഴാമത്തത് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധരായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന പരിധിയിൽ പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ കാര്യം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് കൽപ്പിക്കരുത് വീട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു മാറാല തട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന വടിയിലെ വൃത്തികേടൊന്ന് നീക്കിത്താ എന്ന് പോലും അവരോട് പറയരുത് മുറ്റമടിച്ചു വരാൻ ഉമ്മാനോട് കൽപ്പിക്കരുത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു വീട് വൃത്തിയാക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റിങ് എടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളമിങ് എടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലും അപകടമാ അവരോട് കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് ആക്കിപത്ത് മോശമാക്കുന്നതാ കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ പറയലുണ്ടല്ലേ ഇനി അഥവാ ഒരാൾക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തിന്റെ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കണ്ടേ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയ മാന്യത പുലർത്ത പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ ഉമ്മാനോട് പറയരുത് അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളോട് വെള്ളം കിടക്കടി എന്നെല്ലാം പറയുന്നു അല്ലേ വെള്ളം കിടക്കുകയും അതൊക്കെ പറയാ പക്ഷേ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് വെള്ളം കിടക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ബാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഉമ്മാനോട് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടിനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഉമ്മാനോട് ആ വെള്ളം എടുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് എന്നോരോട് കൽപ്പിക്കരുത് വീട് വൃത്തിയാക്ക് എന്നോരോട് കൽപ്പിക്കരുത് ആക്കിപത്ത് മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എട്ടാമത്തത് എട്ടാമത്തത് നമ്മളൊക്കെ കുടുങ്ങുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളൊക്കെ പെടുന്ന വിഷയമാണ് സ്വന്തം ഉമ്മ പാചകം ചെയ്തതെന്ന ഭക്ഷണത്ത് കുറ്റം പറയല്ല ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച ചോറിന്റെ രസവും രുചിയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മോശഗുണങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കല്ലേ 
പരിശുദ്ധരായി മാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഉമ്മ കൊണ്ടുവച്ച ചോറിനെ പോലും നിങ്ങൾ നിസാരമാക്കരുത് അതിന് രുചി ഇല്ലെങ്കിലും വാ ാണ്ക്കാൻ കൊള്ളൂലായിരിക്കും എന്നാലും പറയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയണം കൊണ്ടുവച്ച ഭക്ഷണം നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടിട്ട് തമാശ കാണാൻ പറയും ഓ നിങ്ങൾ ഒരു ചോറ് കൊണ്ടുപോന്നിട്ട് ഒരു കറി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറ താമിനെ താത്താൻ എടുത്ത് പോയോക്ക് ചോറ് വെച്ചാന്ന കറിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറയലില്ലേ ആമിനെ താത്ത ഉണ്ടാക്കി തന്ന കറി അതങ്ങ് തൊട്ടാ മതി ചോറ് പിന്നെ അങ്ങ് പോന്ന പെരിയ കാണുകയല്ല എന്നാലും ഉമ്മാനോട് പറയും ഈ കൊണ്ടുപോന്ന കറിന്റെ കുറ്റം പറയുന്നതായി എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാക്ക് സങ്കടാവും അത് പറയൂല പ്രകടിപ്പിക്കൂല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ചിലപ്പോത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മുടിയുണ്ട് കിട്ടിയാലോ നോക്കണ്ട പിന്നെ അല്ലേ ഒരു മുടി ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആ മുടിയും കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കും അത് നാലാളോ നേരെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാപ്പയും കാണണോ ഈ ചുറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കാണിട്ട് ഇതെന്തെന്നോ ചോദിച്ചൊരു പൊന്തിക്കല അല്ലേ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്ക അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതാരതാ ഇത്ര നീളുള്ള ഇങ്ങളല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരതാ ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ എന്നിട്ട് ഓൻ അങ്ങ് തിന്നുകയും ചെയ്യും ഉപ്പ തിന്നാണ്ട് എണീച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അതിനേക്കാളും വലിയ സങ്കടം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല മാപ്പിള തിന്നാണ്ട് പോയാല് അല്ലേ അതൊക്കെ സർവസാധാരണമായി നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും കാലമാ മാറത്തെ വിരിപ്പാക്കി കിടന്നു ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിൽ മലർന്നു കിടന്ന് ചെറുപ്പ കാലത്ത് ആ മുടിയിടയെ വായിലേക്കിട്ട് ചവച്ചരച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച കാലമില്ല ഉമ്മാന്റെ മുടി തിരിച്ചറിയാത്ത കാലത്ത് ഉമ്മാന്റെ മാറത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുടിയിടകൾ വലിച്ചെടുത്ത് വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ച ഒരു ഇന്നലയില്ല അവരുടെ നെഞ്ചകം അത് വിരിപ്പുപോലെ വിരിച്ചിട്ടതാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ട സമയം അങ്ങ് മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്ഷമയങ്ങ് അറ്റുപോകുന്നതാണ് സമയം കണണ്ട സമയം തെറ്റിയാൽ ക്ഷമയറ്റതാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ട സമയം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയില്ല എങ്കില് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നതാരാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ല നിങ്ങളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തസ്ബീഹമറിക്കുന്നു ുന്നുകൊണ്ട് മുസല്ല വിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലിരുന്ന് തസ്ബീഹു ചെല്ലുന്ന ഉമ്മയില്ല വാപ്പയില്ല അവര് നിങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ ഉറക്കെ വിളിച്ച് കണ്ണു തുറന്നുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് ലോകത്താർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം എങ്ങാനും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ അവരുടെ നെഞ്ചകം പോലും വേദനിച്ചു പോകുന്നു മൂന്നാമതായി ഒമ്പതാമതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയമേറെ വൈകിപ്പോയി ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്ക നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വാപ്പമാർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവരുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ അധികമായ ആ സമയം നമുക്ക് ലാഭമാണ് അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാകട്ടെ ഒമ്പതാമതായി മാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുമിനങ്ങള് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കലാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാതിരിക്കലാണ് ഒരു ഭാഗം തളർന്നുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റസുഖങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഗൾഫിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് ശമ്പളം മേടിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വാപ്പാന്റെ കോൾ ഗൾഫിലേക്ക് ചെന്ന് നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടെ അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുമ്പോ വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വിവരം എത്തിയപ്പോ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമല്ല എനിക്ക് വലുത് എനിക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളല്ല വലുത് എനിക്കിവിടെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളെക്കാളും വലുത് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ച് കണ്ണുന്നിട്ട് കാത്തിരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവുണ്ടല്ലോ ആ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവതന്ന അവസരമാണ് ആ വാപ്പാന്റെ നെഞ്ചകം വേദനിക്കാതെ വാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വാപ്പാക്കുള്ള സമയത്ത് വാപ്പ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാപ്പാനെ പുഞ്ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കണ എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മറബു നാട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് കടന്നു വന്ന് വാപ്പാനെ പരിചരിച്ചു തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ജോലിയെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഹിതുമത്തെടുക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ ും വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞത് വാപ്പാക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ആക്കിപത്തിന് അതുപോലെ എന്നാൽ പത്താമതായി മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ ആ വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും വിളിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മാനോടും വാപ്പാനോട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന പദ്ധതികളുടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ കോട്ട കൊത്തങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലെടുപ്പിന്റെ കാലെടുപ്പ് വെപ്പിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ നമ്മളുടെ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് വാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഇന്ന കാര്യത്തിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നാൾ ഇന്ന കാര്യത്തിന് പോവുകയാണ് അങ്ങയുടെ പൊരുത്തവും അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ വേണേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടൂലേ കാരണം ഉമ്മാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതാണ് വാപ്പാന സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് മാതാപിതാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് അള്ളാന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം കൊണ്ട് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അവരുടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ